वेलकम टू शुभास वर्ल्ड வீடியோல நம்ம டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் என்ன பிரஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ்னு வரும்போது and நீங்க டிராவல் பண்றீங்கனா டிராவல் பண்ணும்போது எப்படி நீங்க வந்து பம்ப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது வந்து இந்த பார்ட் 2 வீடியோல இப்ப பார்க்க போறோம் பார்ட் 1ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா பிரஸ்ட் மில்க் ஓட ஸ்டோரேஜ் கைட்லைன்ஸ் என்ன பிரீமேச்சூர் பேபிஸ்னு வரும்போது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஹேண்டலிங் கைட்லைன்ஸ் என்ன and எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணனும் and எப்படி ஸ்டோர் பண்ண மில்க்க பேபிக்கு சர்வ் பண்ணனும் இதெல்லாம் பார்ட் 1ல பார்த்தோம் ஓகே பிரஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ்னு வரும்போது என்னென்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கு அப்படினு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூஸ் என்ன ஸோ என்னென்ன வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா உங்கள் கைகளை நல்லா சோப் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸ்க்ரப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணணும் பம்பிங் ஸ்டோரிங் இது எது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கைகளை கழுவுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பிரெஸ்ட் பம்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க மில்கை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு யூஸ்க்கு அப்புறமும் அந்த பிரெஸ்ட் பம்போட எல்லா பார்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணி தரோலி வாஷ் பண்ணணும் அதாவது நல்லா கிளீனா வாஷ் பண்ணணும் சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு நியூ பார்ன் ஸ்டேஜ்ல உங்க குழந்தை இருக்கும் போது அதாவது குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் சோ கொதிக்கிற தண்ணியில அதாவது நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த தண்ணியில அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு நீங்க அந்த பிரெஸ்ட் பம்போட பார்ட்ஸ போட்டு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கணும் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நியூ பார்னுக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா ஸ்ட்ரிக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் பட் ஆஸ் யுவர் பேபி கெட்ஸ் ஓல்டர் இந்த ஸ்டெரிலைசிங் பார்ட் வந்து சில பேர் ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு ஒரு முறை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணா போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதை பத்தி நீங்க உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டுக்கணும் ஏன்னா உங்க குழந்தையோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து இது மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க உங்க ஓன் பம்ப் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ப்ரீமேச்சுவர் பேபியா இருக்காங்க உங்க குழந்தைனா நீங்க ஒரு ஒரு யூஸ்க்கு அப்புறமும் கண்டிப்பா அந்த பம்பை வாஷ் பண்றது மட்டும் இல்ல ஸ்டெரிலைஸ் பண்றதும் ரொம்ப முக்கியம் பிரெஸ்ட் மில்க ஃப்ரீசர் பேக்ஸ்ல அதாவது பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த சீலபிள் பேக்ஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும் போது ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஃப்ரீஸ் பண்றது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ உங்க குழந்தை ரொம்ப யங்கா இருக்காங்கன்னா நீங்க டூ அவுன்சஸ் மட்டும் ஒரு ஒரு பேக்ல போடலாம் இல்லைனா ஃபோர் அவுன்சஸ் வரைக்கும் போடலாம் பட் அதுக்கும் மேல நீங்க குவான்டிட்டி நிறைய போட வேண்டாம் அப்படின்றாங்க பிரெஸ்ட் மில்க் வேஸ்ட் ஆகாம அவாய்ட் பண்ணணும்னா சிக்ஸ்டி எம் எல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம் எல் மேக்சிமம் ஒரு ஒரு பேக்லயும் ஸ்டெராயில் பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ் அப்படின்னு கடையில விற்கிது இது வந்து ரீசீலபிள் பேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டெராயில் பேக்ஸ் பிபிஏ ஃப்ரீ பேக்ஸ் நீங்க வாங்கி பிரெஸ்ட் மில்க ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நீங்க மில்க ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த பேக்ஸ்ல மட்டும் தான் நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்றது பெஸ்ட் ஒரு அவசரம் இல்ல வேற வழி இல்லைன்னும் போது நீங்க அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ்ல அந்த சீலபிள் கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்ப போட்டு நீங்க வைக்கலாம் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் சில பேரு கிளாஸ் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபீடிங் பாட்டில்னு வரும்போது அதை நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர்ஸ்ல இருக்கும்போது சில சமயம் கிளாஸ் வந்து கிராக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கிளாஸ் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ கண்டிப்பா ஃப்ரீசர்ல வைக்காதீங்க பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ எப்பவுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணும் போது ஃபிளாட்டா ஒரு பிளேட்ல இல்ல ஒரு ஃபிளாட்டான சர்ஃபேஸ்ல வச்சு ஃபிளாட்டா அதை ஃப்ரீஸ் பண்றது பெஸ்ட் ஏன்னா அப்படி இருக்கும் போது அது ஸ்டோர் பண்றது ஈஸி அழகா ஸ்டாக் பண்ணி நீங்க ஒரு கண்டெய்னர்ல வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல அவசரமா உங்களுக்கு வேணுங்கும் போது நீங்க அதை டக்குன்னு தா பண்றதுக்கு டீஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க ஒரு பேக் அப்படியே நேரா வைக்கும் போது அடியில அந்த பால் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் போது அதை உடனே உங்களுக்கு டீஃப்ரீஸ் பண்ண முடியாது பட் ஒரு மெலீஸ் லேயரா அந்த பேக்ல பரப்பி அது இருக்கும் போது அது ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து டீஃப்ரீஸ் பண்ணவும் தா பண்ணவும் வார்ம் பண்ணவும் முடியும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் அதாவது அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் இருக்குல்ல பேபிஸ் ஓடுது அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ்ல இல்லைனா நீங்க கிளாஸ் ஃபீடிங் பாட்டில் யூஸ் பண்றீங்கனாலும் அந்த கிளாஸ் ஃபீடிங் பாட்டில்ல ஃப்ரிட்ஜில் ந
எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜோட உள் பக்கம் அடியில பாட்டம்ல உள் பக்கமா தள்ளி வைக்க சொல்றாங்க உங்களோட ஃப்ரிட்ஜோட கோல்டஸ்ட் பார்ட் அதாவது பின் பக்கமா வைக்க சொல்றாங்க அங்கதான் அந்த வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் நீங்க ஃப்ரீசர்ல வந்து இந்த பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா அந்த பேக்கெட்ஸ வந்து ஃப்ரீசரோட பின் பக்கம் இல்ல டீப் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறீங்க இப்படி ஓபன் பண்ணக்கூடிய டீப் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறீங்கன்னா அதோட பாட்டம்ல அதாவது மத்த பொருட்களை மேல வச்சுட்டு இந்த பிரெஸ்ட் மில்க அடியில வச்சு நீங்க டீப் ஃப்ரீசர்ல வைக்கலாம் எப்பவுமே ஃப்ரீசர் ஆர் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கக்கூடிய ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரெஸ்ட் மில்க லேபிள் பண்ண மறக்காதீங்க டைம் அண்ட் டேட் போட்டு லேபிள் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரீமேச்சுவர் பேபின்னு வரும்போது உங்க பேபியோட நேம் எழுதுறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ஐசியூல இருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஸ்டோர்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து எந்த மம்மோடது இல்ல எந்த குழந்தைக்கானதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம போக சான்சஸ் இருக்கு அதனால எப்பவுமே உங்க குழந்தை பேரையும் எழுதணும் நீங்க டேட் அண்ட் டைமோட சேர்ந்து இருக்கிறதுலே பழைய மில்க் எது இருக்கோ அந்த பேக் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிடுறது தான் ரெக்கமெண்டட் பிகாஸ் நாள் ஆக ஆக அந்த பிரெஸ்ட் மில்கோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டோர் பண்ண மில்க நீங்க தா பண்ணி அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு குடுக்கறதுக்கு அதை ரெடி பண்ணும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் அந்த மில்க் வந்து செப்பரேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க்ல போர் மில்க் ஹைண்ட் மில்க் அப்படின்ட்டு இருக்கு அந்த மில்க் வந்து செப்பரேட் ஆன மாதிரி ரெண்டு லேயர் மாதிரி தெரியலாம் இல்ல அந்த கிரீம் ஆர் ஃபேட் வந்து மேல வந்து ஃப்ளோட் ஆகுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ குழந்தைக்கு நீங்க சர்வ் பண்ணும் போது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதை நீங்க வந்து நல்லா ஸ்வேர்ல் பண்ணி அதை கொஞ்சம் வந்து ஜென்டிலா ஷேக் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா <laughs> குழந்தைக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஸ்லைட்லி வார்மராக கொடுக்கலாம் அதாவது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி அந்த மாதிரி ஸ்லைட்லி கோல்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல கொடுக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அதை நீங்க உங்க டாக்டர் கிட்ட ஒரு தூரம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பம்பிங் செஷனோட மில்க வந்து கம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நீங்க ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டு அவுன்ஸ் இல்ல நாலு அவுன்ஸ்ல நீங்க ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ்ல வச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஃப்ரீசர்ல ஸோ உங்க குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்துட்ட அப்புறம் நீங்க வந்து ரெண்டு பேக் எடுத்து அந்த ரெண்டையும் ஒரே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இல்ல ஒரே டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்துட்ட அப்புறம் அந்த ரெண்டையும் நீங்க சேர்த்து கலந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது பட் எப்போ மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா பழைய ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்த ஒரு பாலையும் நீங்க இப்போ பம்ப் பண்ணிருக்க இன்னைக்கு பம்ப் பண்ணிருக்கிற ஃப்ரெஷ் பாலையும் அத ரெண்டையும் வந்து நீங்க மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே டோன்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன மிஸ்டேக் வந்து பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கறது இப்ப பாக்கலாம் நம்பர் ஒன் அந்த சீலபிள் பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ்ல நீங்க பால வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணும் போது எப்பவுமே ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு ஃபில் பண்ண கூடாது பாட்டில் ஆகட்டும் ஃப்ரீசர் பேக்ஸ் ஆகட்டும் ஏன் ஏன்னாக்கா ஃப்ரீஸ் ஆகும் போது பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த அளவு வந்து அதிகமாகும் நீங்க அந்த மாதிரி ஃபுல் பாட்டில் வச்சுங்க இல்ல ஃபுல் பேக் போட்டீங்கன்னா அந்த பேக் கிழிஞ்சிடும் இல்லாட்டா பாட்டில்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால எப்பவுமே ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு ஃபில் பண்ணக்கூடாது முக்கால் வாசி அளவுக்கு நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா போறோம் அது ஃப்ரீஸ் ஆகும் போது அதுக்கு அந்த அளவுக்கு இடம் தேவைப்படும் பேக்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முக்கால் அளவுக்கு தான் பால ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ண அப்புறம் அந்த பாக்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த காத்து நிரம்பாம அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளாட் ஆக்கி விரல்களால அதுக்கப்புறமா நீங்க சீல் பண்ணி வைங்க அண்ட் ஃபிளாட்டா வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்க நம்பர் டூ இன்னொன்னு செகண்ட் என்ன பண்ணவே கூடாதுன்னா நீங்க வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ்க்கு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீசர் பேக்ஸ் இந்த சீலபிள் பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ் பேக் இல்ல ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் இல்லாம வேற எந்த கண்டெய்னர்லயும் பால வந்து ஸ்டோர் பண்ண கூடாது ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆகட்டும் ஃப்ரீசர்ல ஆகட்டும் வேற ஜிப்லாக் பேக்லயோ வேற பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ்லயோ நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த பிரெஸ்ட் மில்கோட மிக்ஸ் ஆகி அதோட குவாலிட்டி கெட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் அதோட கலக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க
ஃப்ரிட்ஜில் முன்னாடியே கண் முன்னாடி தெரிகிற மாதிரி இருக்கட்டும் ஒன்று ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோடனே பார்க்குற மாதிரி முன்னாடியோ இல்லைனா ஈவன் வேர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வந்து பாட்டில்ஸோட வைக்கிறேன்னா அந்த மாதிரி வைக்கவே வைக்காதீங்க பிகாஸ் அங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் ஆன அந்த ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டெயினே ஆகாது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பின்பக்கம் தள்ளி உள்ளார நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ தட் வே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை திறக்க மூட செஞ்சாலும் உள்ளார டெம்பரேச்சர் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி வந்து பம்ப் பண்ணுறது அந்த பம்பை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பாலை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு போய் டெஸ்டினேஷனில் போய் இறங்குற வரைக்கும் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது சேஃபாக அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவை பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்டோரேஜ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல் இன்சுலேட்டட் பேக் இன்சுலேட்டட்னா என்ன அதுக்குள்ள வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகக்கூடிய ஒரு கோட்டிங் இருக்கும் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ஃபுட்டை வந்து கோல்டாவோ ஹாட்டாவோ கொஞ்ச நேரம் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டட் பேக் நீங்க வாங்கிக்கணும் ஒரு சின்ன ஐஸ் பாக்ஸ் இல்ல தெர்மோகோல் பாக்ஸ் உங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்க அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்சுலேட்டட் பேக் தேவை ரெண்டாவது வேற என்ன தேவை இந்த மாதிரி ஜெல் ஐஸ் பேக்ஸ் தேவை நீங்க ஐஸ் கியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அது மெல்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி மெஸ் ஆயிடும் அண்ட் பேக் சரியா சீல் ஆகலன்னா தண்ணி மிக்ஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ரிஸ்க் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜெல் ஐஸ் பேக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜெல் ஐஸ் பேக் வந்து நீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரீசர்ல வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி இது வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ பீசஸ் தேவைப்படும் உங்களுக்கு ரைட் உங்களோட பேகோட சைஸை பொறுத்து ஒரு மூணு நாலு இந்த மாதிரி ஜெல் பேக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்களோட பம்பிங் செஷன்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டோ அதுக்கு பொறுத்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் அதுக்கு அந்த சீலபிள் கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபீடிங் பாட்டிலோட நிப்பிள் மாதிரி இல்லாமல் அந்த ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ்க்கு வெறும் கேப் மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி கேப்போட இருக்கக்கூடிய கிளீன் பாட்டில்ஸ் தேவைப்படும் ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பை ரோடு ஒரு காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் எப்போ வந்து பம்ப் பண்ண வேண்டிய டைமோ அப்போ நீங்கள் பம்ப் பண்ணிட்டு அந்த பம்ப் பண்ண ஃப்ரெஷ்லி பம்ப்டு மில்கை வந்து ஃபீடிங் பாட்டிலில் மாற்றி அந்த சீல் பண்ணக்கூடிய கேப்பை போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சுலேட்டட் பேக்குள்ளார எதுக்குள்ள இந்த ஐஸ் பேக் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்குள்ளார நீங்க அந்த ஃபீடிங் பாட்டில வச்சு உடனே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி நீங்க அந்த பாலை எவ்வளோ நேரம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பால் வந்து சேஃபா ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்போ வந்து நீங்க போக வேண்டிய ஊருக்கு போய் இறங்கிடுறீங்களோ அப்போ நீங்க வந்து அந்த பாலை தேவைக்கு ஏற்ப ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோ இல்லை ஃப்ரீஸ் பண்ணியோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆன் த கோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரெஸ்ட் பம்ப்பை யூஸ் பண்ண அப்புறம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வாஷ் பண்ணாலும் டீப்பாக ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சில சமயம் ஒரு அவசரத்துல இருக்கும்போது சில மம்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா பம்ப் பண்ணி முடிச்ச உடனேயே அந்த பம்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிரெஸ்ட் பம்போட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சீலபிள் பேக்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மில்க் ஸ்பாயில் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய பேக் ஒரு சீலபிள் பேக் வச்சுக்கிட்டு நீங்க இந்த பிரெஸ்ட் பம்போட பார்ட்டையும் உடனேயே பம்பிங் செஷன் முடிஞ்ச உடனேயே இந்த பிரெஸ்ட் பம்பையும் எடுத்து அந்த சீலபிள் பேக்ல போட்டு நீங்க இதே இன்சுலேட்டட் பேக் குள்ளார ஒரு ஓரமா வைக்கலாம் ஸோ அதுவும் வந்து கோல்டா இருக்கும் அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய மில்கும் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாம இருக்கும் ஸோ நீங்க அடுத்த பம்பிங் செஷன் வரும்போது அடுத்த ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல நீங்க பம்ப் பண்ணணுங்கும் போது நீங்க அதே பம்ப் எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் இதில் கவர் பண்ணிட்டோம் என்னென்ன சொல்லணும்னு நினச்சேனோ நான் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்